。丁小姐，一个姓季的先生送给你的花。谢谢你。对不起啊，对不起。着急了吧？你什么时候过来呀？我等你呢。我这不是给你买生日礼物去了吗？你的花已经送到了，还买什么礼物啊？你快一点啊，别误了音乐会。别着急，我现在就赶回去啊。让他们等我一下，好不好？挂电话吧。好，你先挂，我再挂。你回来了？你什么时候回来的啊？啊？哎呀，老婆，你怎么不时间打个电话呢？我跑去接你啊！对对对，惊喜惊喜，太惊喜了！啊，我啊，我在街上买点吃的东西，我一会儿就回家。啊，老婆，好好在家等着我啊！我想死你了。好，一会儿见啊。你能不看报纸吗？我想跟你说说话。你说。你能把报纸放下吗？你说，我听着呢。你昨天夜里几点回来的？四点。怎么了？前天你回来是三点半。我以为你睡了。我没睡。我天天都在等你回来，你回来我都知道。可你没说话。你让我跟你说什么？你回来了，怎么这么晚才回来？你跟谁在一起、啊？去哪儿了？你觉得我这么问你有意思吗？你现在不是问了吗？我不想盘问起来没完没了。可我也想说，咱们是夫妻。我跟你过日子，你天天那么晚才回来。晚饭的时候我见不着你，该睡觉了你不回来，天亮了你才回来。我起床上班了，你还在睡着，你就不觉得吗？我们是天天在一个屋子里，可连说话的机会都没有。咱们是天天生活在一起，可我觉得我是在独守空房。我想问你一句，你想过天天独守空房，我的感受吗？那你想让我怎么做？我想要个孩子。丁小姐，一个姓季的先生送给你的花。谢谢你。着急了吧？你什么时候过来呀？我等你呢。我这不是给你买生日礼物去了吗？你的花已经送到了，还买什么礼物啊？你快一点啊，别误了音乐会。别着急，我现在就赶回去啊。让他们等我一下，好不好？挂电话吧。好，你先挂，我再挂。
回来了。你什么时候回来的？啊？哎呀，老婆，你怎么不时间打个电话呢？我好去接你啊。对对对，惊喜惊喜，太惊喜了啊！我啊，我在街上买点吃的东西，我一会儿就回家啊。老婆，好好在家等着我啊，我想死你了。好，一会儿见啊！哎，这个策划案的意见我已经写在上面了，拿给主管吧。哎，好。你又怎么了？哎，是这样的，宝贝儿，我不能过去接你了。为什么呀？说公司来了一位非常重要的客户，特别特别重要的客户。这个客户关系到我的身家性命了，有那么严重吗？真的，你看这样好不好？你和朋友们去听音乐会吧，啊，我今天就不陪你了。我改天一定给你补过一个生日，好不好？来亲一下，嗯。先打个电话，我好去机场接你。回来没人接，你心里不难受啊？我就是要突然袭击，给你一个惊喜。老婆，这回回来你就不走了吧？嗯，还得走。你又不是不知道，英国的春假就一个星期。啊？还走啊？让我一个人在这床上睡了大半年，这不跟沙罗似的吗？你真守身如玉啊！生气啦？嗯，生气了。<笑>我就剩最后一个学期了，学完了我就再也不走了。嗯，真的，真的。我的化妆品，还有牙刷、杯子，你都收起来啦。我怎么觉得你好像把我在家里的痕迹全给抹杀了似的？我不是怕上面落灰吗？再说了，这满屋子里到处都是你的东西，东西倒是都在，可人呢？我看不见也摸不着。你说我难不难受啊？说的好听，真相还是假想啊？生气了？啊啊！
خوشایم با خیز千军，换个时间行吗？我还困着呢。你让我再睡一会儿。嗯。我不知道你让我换什么时间。你给过我时间吗？喂，艾云，是我，吴修呢吧？对，我就在你公司楼下，你快下楼，我只有一个小时的时间。生气了，真生气了。嗯，你看你说话呀！我等你说呢，你说吧，说实话。说什么实话？瞧瞧，你还真生气了不是？我，我昨天呀，真不是不来，不是跟你说了吗？公司来了一位重要客户。你告诉我。什么重要客户，你连手机都要关呢？我昨天晚上一直打你电话，你一直关机。我没有关机，是我的手机没电了。撒谎！你有两块电池，从来不可能没电的。哎呀，我就是有三块电池，有什么用啊？我昨天走的太忙了，电池放在办公室充电，我来不及拿电池，就陪客户去了度假村。结果呢，半道上车又出了问题。到了宾馆，把客户安顿好以后，已经后半夜了。本来我想给你打个电话来着，可后来一想，已经这么晚了，你肯定睡了，我就没打。你看看你，怎么弄得跟审犯人似的？克格勃审犯人，也不过如此啊。你一点消息都没有，好像从世界上消失了。我昨天晚上。一晚上都没睡着，傻瓜，我怎么可能从这个世界上消失呢？就算到了世界末日，我也得先对你说一声，我爱你。等客户走了以后，我把欠你的时间、欠你的事情，还有欠你的人，加倍还你，好不好？乔乔，客户又在催我了。我得走了啊！哎，嗯，你说一个小时的还没到呢。哎呀，这个一小时的时间呀、啊，是我自己估算的，可人算不如天算，是不是？你瞧，客户又在催我呢。宝贝儿，你自己打车回公司，我来不及送你了啊。我把手机落在车上了，对，这不刚上车吗？怎么了？想我了？这么一会儿不见就想我了？我也想你。啊，你说吧，晚上去哪吃我们就去哪，好吧？你来点，下班之后我去接你啊。千军，是我。我听出来了，有事吗？下班的时候你能过来接我一趟吗？咱们俩一块回家。恐怕不行。单位今天晚上还有事儿呢。那你晚上能早点回来吗？我尽量吧。我也不知道几点才能回家。不管多晚，我都等你回来。你不回来，我不睡觉。我想跟你好好谈谈。哎。
建军。你睡得真挺香的，醉了，醉了好啊，醉了是不是心里就不烦了，就觉得高兴了？人家都说酒后吐真言，可你怎么什么都不说？你醉了就是睡。我真想知道，你心里到底是怎么想的？你是不是也觉得？这日子过着挺没劲的，你一天一天的躲着我，打算躲到什么时候？天天喝成这样，就是为了躲我吧？为了不和我说话，不碰我。不和我做爱，我觉得你离我真远。你人在这儿，心在哪儿呢？人回家了。心回家了吗？我真想知道，你烦我都烦成这样了，你怎么就是不和我说那两个字呢？你怎么就是？不下决心和我离婚，天君对不起啊，小姐，是我不小心。来，我送你去医院吧。啊不不，我不用去医院。啊、不不不，你看你伤的这样。
，大夫，麻烦您轻点儿。你在外面等着行吗？啊，大夫，伤的重不重啊？有没有伤着骨头啊？这要不要住院啊？伤没伤着骨头，得拍完片子才能知道。那拍片子要多长时间啊？啊，对不起，小姐，是这样的，我是飞行员，今天有任务，我要马上去机场。这是这是我的工作证，我没骗你，我会负全责的。你走吧。对了，这是我的身份证、信用卡还有钱包，我把它都压在您这儿。我叫杨怀特。不不，不用你的钱，我这儿有钱。您就别客气了，看病要紧。大夫啊，不管是治疗还是用药，您都帮我用最好的，麻烦您了啊。我三天以后就回来了。哦，对了，我忘了问你的姓名和单位了。方可舟，女人杂志社的。方可舟，女人杂志社啊，我记住了。你快走吧，路上慢点开车。谢谢你，再见。再见。同志，你家人来照顾你吧。不用了，我家里人都在外地。开机，客户就找上门来了，真烦。那你就不准去上班，在家陪我。那怎么行呢？我这段时间工作这么忙。我就一个星期的假、啊。老婆，这样好不好？等我忙完这一阵儿，我去英国去看你。嗯。<笑>瞧瞧，这哪是客户啊？这分明是在催我的命嘛。喂。啊，知道，听出来了。这样吧，我这就赶到公司去，我们在公司见。你的手机为什么老关机呀、啊？我要是找不到你怎么办？我连家门都进不了了。宝贝儿，你这不是找着我了吗？你以前手机从来不关机的，你能告诉我为什么吗？哎呀，这次情况特殊。什么情况这么特殊？要你夜里十二点以后还要陪着客户，你连给我打电话的时间都没有了。这个客户啊，真的是很难缠，喝酒、唱歌、蒸桑拿，每天晚上夜宵顿顿不落。完了以后呢，我还得负责把他送回到酒店里去。我现在岂止是三陪四陪啊！整个就是一个全陪。我实话对你说吧，我不开手机啊，不是为了躲你，就是为了躲他。真的，如果他不是我的客户的话，我早都骂娘了。你家里的电话怎么也打不通啊？你要是能打通，他不是一样也能打通吗？你要是能找得着我，他不是一样也能找得着我吗？我就喜欢看你笑的样子。艾月，呃，我可能还要陪客户去一趟外地。去哪儿啊？呃，上海。什么时候走？下午。这么急，你怎么不早告诉我呀？哎呀，这不是抽风吗？都是临时决定的。那你去几天啊？呃，四五天吧。四天还是五天？五天。那我回家给你整理东西吧。不用，这点事我自己会干。东西我都收拾好了。那到上海别忘了给我打电话。嗯，我给你打电话。啊，对了，钥匙。亲吻一下。哎，这是在公司，让同事看到多不好。你怎么这么怕别人看见啊？别人看见怎么了？咱们是光明正大的谈恋爱呀、啊。宝贝儿，咱们两家公司现在不是正在合作吗？这样让同事看到了，他们会怎么想啊？他们肯定会问啊
，凭什么呀？把我们公司的业务全都交给你们公司来做，这不是明摆着营私舞弊吗？你的片子出来了，嗯，没有骨折，只是软组织挫伤跟皮外伤，打完这个吊瓶啊，你就可以回家了。谢谢你。回家了，疼啊！嗯，疼，有点疼。我能不能在这儿再躺一会儿，等到天亮再走，行吗？我们床位挺紧的，要不然你先躺着吧。要是有病人来了，你再给我们让开，行吗？谢谢你。可舟，方可舟。哎，你在哪儿啊？你怎么不说话、啊？我说你怎么一夜没回家？你上哪儿去了？喂？哎，你说话呀？喂？喂？没有我的饭，不知道你回不回来。你以后回来吃饭打个电话，不回来吃饭我就不做两个人的了，也不等你了。行，一会儿我吃方便面。你昨天夜里上哪儿了？你关心我上哪儿了吗？你不回来应该打个电话告诉我。
我不过是一夜没回家，你一夜夜天亮才回家，打电话告诉过我吗？我能问你句话吗？你今天破天荒的这么早回来，就是想问我昨天晚上究竟去哪儿了，是吗？你担心什么？是担心我一个人出意外了，还是担心我跟别人在一起、啊？我都担心。要是你担心我一个人在外边出意外，那我觉得你是关心我。要是你担心我和别人在一起，那我要说你无聊。不管怎么样，你就不能往家里打个电话吗？我往家里打电话，你在家吗？还有。你要是真那么关心我，为什么你不给我打电话？你夜里喝完酒回家睡觉都没发现我不在，直到天亮才发现，我没猜错吧？我要真出了什么事儿，等你发现，什么都完了。难道你夜不归宿还有理了？我在医院躺了一夜，一夜没睡。我一直在等手机响，手机一直没响。在医院躺着的时候，我问自己：我像个有家有丈夫的人吗？不像。主管，季祥云公司的宣传策划案做好了没有？还没有。怎么还没有啊？下周就要跟人家谈判了，让你出一个方案，怎么这么慢呢？对不起，我马上就做喂，哎，你好，你是方可舟吗？我是杨怀特。你是谁？我是杨怀特，你车祸的肇事者。我现在在你杂志社的楼外边呢。你好，我看见你了。我也看见你了，我是来带你到医院复查的，你能自己下来吗？要不？我到楼上去背你吧。啊，不用，我是说，我不用去医院复查，没那么严重。你上来吧。你好。你好。哎，坐吧。哦，不了，你的腿怎么样？没什么大问题，没有骨折，就是软组织损伤。啊，对不起啊。都是我的错。那现在走路方便吗？还行，啊，就是还有点疼。所以说嘛，我还是得带你到医院去做一下复查。不用，真的不用。听我的，我一定要带你去医院，让医生亲口告诉我说你的腿没事了，要不我晚上睡觉都不踏实。这下你放心了吧？对啊，最起码我要知道。一个这么漂亮的女人不会因为我落下终身残疾。哎，对了，你的钱包、身份证还有银行卡，你可以查一下，钱我没动过。现金你也没用啊？我自己有钱用不着。再说那天是我不好，我闯红灯了。
像你这样的受害者还真是少见。像你这样的肇事者，我也没见过。好，那医药费的事我就不跟你争了，但是我要请你吃饭，算是赔礼道歉。这事儿你也别跟我争。这里真漂亮。我一般不飞，都喜欢在这儿吃饭。我也觉得这儿很漂亮。是吗？啊，你手上的粉水晶很漂亮。一个朋友送的，说能调整感情问题。让人幸福一点。你应该很幸福吧？我还好。打扰两位，我们餐厅为答谢您的光临，组织了一项抽奖，您看谁来抽一下？哎，你来抽吧。啊，我？不不不，你来吧，这地方我第一次来。哎，别，你来。我没这手气。恭喜您中了一等奖！你运气这么好啊！恭喜两位就餐的客人获得了我们本周的顾客幸福大奖。我们的奖品就是两张周末飞往三亚的双飞机票。恭喜两位！但是我们餐厅有一个小小的请求，因为是幸福顾客大奖，所以请二位要表示一下幸福，可以吗？大家鼓掌鼓励一下。我，难道您不幸福吗？啊，我们当然幸福，祝福这二位。那现在，请给我们表示一下吧，我们都拭目以待，鼓励一下。好，祝你们永远幸福。好，感谢收看今天的财经报道，我们明天同一时间再会。谢谢你去吧。这周末有安排吗？你说什么事儿？我想去趟三亚，咱们俩。你怎么突然想起来去三亚了？是偶然的，我在外边吃饭中了个奖，三亚的往返机票。哦，是吗？去吗？我想想。咱们从结婚蜜月到现在，四年了，就没有一起出去过。我也不知道，我们的日子怎么会过着过着就成了现在这个样子，像是成了一盘死棋
我不知道怎么做才能有点变化。其实去三亚又能怎么样？我不知道。我自己都觉得，像是在垂死挣扎。去不去的你定吧。可昭，我们一块儿去三亚。我来订房间，要一个靠海的。是明天上午的飞机吧？嗯。啊，我知道了。你上班去吧。喂。是方可舟吗？我是、啊。这里是花园里派出所，罗建军酒后开车，拘留十二小时，通知家属一声，再见。你去哪儿啊？我去哪儿对你重要吗？哎，不不，你你你你你你先别走。你放心我，我不会想不开，不会去死，也不会不回来。我还得回来跟你离婚。不是，先不说离婚好吗？不说离婚，不是，我知道昨天是我不对，我我也知道你生气了，可是你今天先别走好吗？改天，改天咱们一块儿去三亚，好吗？我现在改主意了。我不想跟你一起去三亚，不想跟你一起去任何地方，我想一个人待着。我觉得，你也应该一个人待着，好好想想离婚的条件。回来你告诉我。哎，可舟，三婶，何必现在还显得依依不舍？你不是应该上午的班机吗？没赶上。那刚刚又飞了一个航班，也没赶上。是。我以为你和你爱人这时候早就到三亚了，应该下海了。没有